Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí Phoenix Black 501 continuando con los finales de Mortal Kombat 1. Nos habíamos quedado, nos habíamos quedado con el mismísimo Homelander, pero pues ahorita ya salió Takeda, que bueno, técnicamente ese es su nombre, nada más que creo que el apellido es Takahashi. Pero bueno, este personaje no lo habíamos tenido desde Mortal Kombat 10, entonces... Pues bueno, se extrañaba un poquillo por ahí al personaje. Se me hace extraño cómo lo vaya a, man a manejar porque se supone que era hijo de este hombre de acá. Y pues este, pues creo que no tenía hijos. O, bueno, por lo menos en la historia no se veía. <risa> por lo menos en esta no, no alcanzamos a ver eso. Así que vamos a ver ahorita al final qué es lo que sucede. Así que... New Tech City. Vamos a probar a este hombre junto con esta mujer que yo realmente... Yo realmente quería esto, que lanzaran los dos personajes al mismo tiempo. El personaje principal... Tiny, but mighty. Con el cameo, ¿no? Digo, ya que están los dos, pues de una vez aprovechamos los dos Pero no, como que ahí para que te mantuvieras pendiente del huevo Te sacaban un personaje, luego un cameo Y luego... Mira, me toca con Sindel, qué buena onda, bien No intento ser difícil, pero necesito por tu bien Deja de probar mi paciencia Si sí, quieres te pruebo otra cosa Digo, <coughs> digo <coughs> Sí, es que tengo la facilidad Y de Spider-Man, que por cierto Que por cierto Me encantaría ver un mod que Hay de todo, o sea, me encantaría ver un mod Con el skin de Spider-Man Porque chequen, o sea, está increíble <risa> Si los movimientos de este hombre fácilmente se le pueden poner A okay, un skin de Spider-Man Y tú piensas que es Spider-Man, o sea, ¿saben? Digo, no lo sé Imaginen que estas, estas de aquí son telarañas ¿Saben? Estaría genial Obviamente no son tan letales, ¿verdad? Pero, quién sabe, a lo mejor Telarañas eliminadoras de gente, ¿no? Digo, ¿cómo? Telarañas de... No me acuerdo qué funciones tenía Esto no tiene que ir más allá Desde el último Spider-Man, ¿no? Pero, granada de telaraña, granada eléctrica Granada de no sé qué Pero tenía varias <risa> granadas, digo Uy, telarañas, ¿no? Telarañas, este, un montón de cosas, pero bueno el, el personaje aquí, si nos ponemos acá Interesante, a mí me gusta mucho, eh se me, hace, se me hace muy bueno En cuestión de movimientos y tal, se me, se me hace rápido Se me hace, no sé Como muy, muy furtivo Que es lo que es el personaje, entonces no sé, se siente, se siente bien Ay, esta mujer ya empezó Empezamos recios, en serio ah, Bueno, y esas tenemos Ok Perfecto, terminemos bien entonces Vámonos te vencí y te superé. Brutality. Qué uy. Takedo wins. Genial. Pues ganamos la primera. Y les digo, o sea, ahorita los personajes, pues, por lo menos este es el último del pack 1. En el pack 2, pues ya a ver qué nos muestra. Pero. Esto me cae un poco mal, la verdad. Me cae un poco mal de los juegos de, de pelea, tanto Tekken 8 como Street Fighter 6. Kenshi tenía razón. Eres aterrador. Nuestro combate te helará la sangre. Te venden ya, por ejemplo, pack de año 1, ¿no? O primer pack de personajes. Y ya después te venden el otro. Se supone que el juego te lo venden completo, ¿no? Pero al final no está completo. Al final viene por partes. Y los otros personajes pues, los compras después. O sea, yo honestamente, honestamente preferiría comprar eh, el juego, o sea, aunque salga más caro, pero que me digan, ¿sabes qué? Este ya, o sea, tiene la edición definitiva. Todo lo que salga, todo lo que salga ya es, es para ti, ¿no? O sea, ya va a traer todo el contenido, por lo menos en personajes. Ya las skins buena aparte, hombre, pero. Este loco, ¿qué, ¿qué se siente? ¿Quién te crees, payo? Espera, acá. Nada más porque estoy aquí platicando acá de cómo me cae mal que haga esto la industria de los videojuegos vendiéndote cosas aparte. A ver, aguántame, aguántame, porque. Se pone loco aquí también el mismísimo Hermax. ¿De qué se trata, eh? Si sabes que yo me siento Spider-Man. <risa> es que me encantan esos movimientos, de verdad. Probaré a mí mismo. ¿Sí? Esos columpios. Y tal, que también tiene, tiene más cosas, eh. Nada más que. Pues me puse aquí en modo automático. ¡Ay, este hombre! Eso está bien roto, eh. O sea, el. El escudito ese. Hombre. Mira nada más cómo me trae este payaso. Bien, 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 bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es en serio? Ni un ataque lo he podido hacer porque está medio payaso. Bien, 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 porque se pone loco el mismo muerma. Uy, sí, uy, sí, somos muchos. A ver si lo trago aquí. Mira, mira nada más como te trabo. Uy, pues tal vez no. <risa> se alcanzó a cubrir el payaso este. Pero perfecto. Uy, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Quita sus cosas. ¡Bien! Se quedó sin su especialito. Bien. ¿Cuál le haré? ¿Cuál le haré? Es que tengo, tengo varios. Tengo también otro remate. Igual le hago un fatality, pues, total, le pongo ahí un poquillo de, de sombra para que no se vea tan feo. 
Porque ya saben que aquí yo estoy... ¡Ay, no, eso no lo enseñas! ¿Me enseñas cómo estás eliminando ese pelón? Uy. Vámonos. Mira que... <risa> ¿Qué onda con esta mujer, no? ¿Qué onda con Ferra? Parece el que salía en... Ay, ¿Cómo se llamaba la, la serie esta? Donde era la niña que hablaba con los animales Que era su hermanillo, ¿no? Que, que andaba ahí dance y dance No sé si la conozcan ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Era una niña pelirroja de lentes con My trenzas mustache. Que tenía a su papá bien bigotón Y ella hablaba con los animales Y tenía un hermanito que así andaba brinque, brinque ¿no? ¡Ah, <risa> Oh, moriré algún día. Nos ponemos bilingües. Es tu turno. Válgame, válgame. ¿Qué pasó aquí, mortal, eh? Ya nos pusimos Spanish English. Uno habla en inglés y el otro lo responde en español. Sí, sí. Sí, sí. ¿Te crees muy superior o qué, desgraciado? Yo no sé mucho inglés. ¿Te, ¿Te sientes el ratón vaquero o qué, eh? Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir. No. Digo, no sé Está raro, ¿no? Algo que me pasa también con este juego Que no sé si a alguien más le suceda Pero es que cuando hay actualización del juego Cuidado No se me actualiza solamente el juego O sea, o sea eh, Las actualizaciones pasan como 20 gigas 10 gigas, no sé cuánto haya pesado esta como tal Me probaré a mí mismo pero cuando hay actualización de este juego Me pasa que no se actualiza solamente eso Se actualiza todo, entonces me pone actualizando 120 gigas, yo digo, ¿qué? Y por ejemplo, si cancelo la instalación Es como si hubiera eliminado el juego O sea, ya no me sale el... O sea, quién descargas ni nada Y tengo que volver a descargar todo otra vez y es lo mismo O sea, otra vez, actualizando en 120 gigas Entonces, eh, pues sí se me tarda un poco Y yo pienso que, pues, digo, no sé pues, Solamente voy a instalar la actualización, el personaje Y pues ya lo puedo grabar, ¿no? Pero no, la verdad es que se pone más Complicada la cosa Dejen de ver cuál es el, el remate Un brutality más o menos chidillo Este desarmado, ¿cuál? no, el otro ya lo hice Este estaba más o menos El recortado, ah, el recortado es fácil, es hacia abajo Voy a hacer este Creo que todavía le falta, ¿eh? Ay, no, le falta uno pero... ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, oh, vete! ¡Bien, ven! <risa> ¿A dónde crees que vas, eh? Uh, turu, 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 turu. Que duro que pueda hacer eso, eh. Takahashi, la verdad, digo. Eh. Omni Man está muy potente, pero. A ver, no me digan que esa, esa despedida de, de Takeda no es como de Spider-Man, de que ya me voy acá, lanzo una telaraña y vámonos. Es que, es que de verdad. Y me encantaría hacer una serie. Que igual la, la van a ir a ver solamente que igual. La en shorts, porque pues son cosas chiquitas De los personajes que podrían estar Que estaría bien que estuvieran en este juego ¿sí? es tan importante como la tuya Pero no es una que puedas ganar uh. Vámonos, mira nada más porque bueno, honestamente yo siempre he querido un juego donde haya personajes de Marvel O sea, imagino un Justice estilo Marvel, a mí me encantaría, esto ya lo había dicho antes Estaría genial, solamente que no lo han sacado O un personaje invitado aquí, como alguno de Marvel, la verdad es que quedaría o pegaría bastante Pero pues ya ven que ahora es de Disney, ¿eh? le tiene miedo al éxito Tiene miedo acá que sus personajes sean eliminados y que sean hechos puré Pero no estaría mal Uy Qué divertido es esto por andar pensando en eso ya se me olvidó que aquí es padre e hijo, sí, sí. <risa> sí es cierto, eh. Padre. Aunque bueno, es que les digo, supongo que aquí es de otra dimensión y así la cosa está medio rara. <risa> Pero quién sabe. Cuidadito, bien. Uy, cuidado, mi estimado Kenshi. A ver, tú más levantamos. Vamos a meter unas de estas. Creo que si lo hago hacia adelante, explota. No estoy del todo seguro. Sí, hacia adelante explota. Prende. Bien, es que no te me acerques, no te me acerques. Estoy haciendo para atrás, payaso. Espérate, espérate, jefe. Hace para atrás. Uy. ¿Qué le haría? Es que. A ver. Yo no le puedo hacer nada a este hombre porque es parte de la familia, pero. Ella no. <risa> Yo me hice a un lado, no puede ser 
Pero es que les digo, no sé en, este, en esta historia cómo se maneje. Supongo que no son. ¿Me toca con Takeda? Ah, o que es la penúltima. Pues, <risa> me había tocado el personaje aquí en la torre, pero no es la pelea espejo. Muy bien. Veamos qué tiene esta queda. Me perdí. ¿Qué es un chuji? ¿Cómo que no sabes nada de clanes ninja? Eh. Uno es Takahashi y el otro es Takeda, eh, para no confundirnos. Eh. <risa> Uy. Pero mira nada más estos fierros. Vámonos, véngase. Mira nada más, yo soy Spider-Man. Tal vez. Uh. Uy, ya le hablaste a tu mona esta. <risa> Aquí se me confunde de repente quién soy yo, pero bueno, no pasa nada. La otra de repente echa porras desde allá. Se ve que tanto tiene la otra que ni me he fijado bien, pero te echa porras y te aumenta la vida o el daño, no me acuerdo. ¿Qué te trae? Pero bueno, no está mal. Ah, oh, sí. Yo le iba a hacer eso, juego cuestión. Perfecto. Ahora sí. Me probaré a mí mismo. Sí. <ríe> la otra es de ñaña. Mira nada más como. Uy. Yo a mi amiguita. Mejor si ahorita vuelve a venir porque ya me la espantaste. Entonces... <ríe> ya se fue. Ay, no puedes. Tenía oportunidad de llevármelo hacia la esquina otra vez. Vámonos. Uf. No veo nada. ¿Quién soy yo? Ah, ya vi quién soy yo. Bien, bien, bien. Eh, la otra loca te está echando muchas porras o qué. Creo que sí, ¿eh? Bien, ahí lo tenemos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está haciendo? ¿Sabe cómo está haciendo aquí, eh? Ok, perfecto. Creo que tengo el otro. Ay, el otro remate. Nada más que. A ver si este lo puedo cubrir un poco. Que no se vea tan acá. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Él está haciendo cosas! Es un cariño. Muy agresivo, muy, muy agresivo. <ríe> Bien, ahora sí, vamos con el último, el mismísimo Shansun. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque quiero ver de dónde viene este hombre, de qué multiverso. Este hombre creo que ya había aparecido, Takeda, ya había aparecido en una cinemática también del juego, dentro de la historia, que era como unos chavillos que llegaban ahí medio raros. He conocido mucha gente como tú. Y vives aún. Impresionante. Uh, no. Pero ya, ya había salido, ¿eh? nada más que pues no había sido muy relevante. Uy, mira nada más. ¿Ves esto? Son telarañas. No, no, ¿eh? pero bueno. Ojo, ah, bien. ¿Qué tal eso, eh? ¿Te gusta? Es que les digo, o sea, tiene, tiene todo el aspecto, o sea, me encantaría una, una esquina así de Spider-Man aquí. Que... No se, no se tardan, ¿eh? Con eso los mods no se tardan. En cualquier momento yo creo que va a aparecer. Si no es que ya hay uno, probablemente. Pero con estos ataques y los movimientos y tal. <risa> la verdad es que queda bastante. La verdad es que sí. ¡Vámonos! ¿Te gustó eso? Genial. Yo, yo digo que incluso hasta podrían hacer realidad. Pero bueno, no sé qué tan difícil sea. Un juego de estilo Injustice con los personajes, imagínense, los de DC, o sea, DC contra Marvel en lugar de Marvel contra Capcom, que sea algo así como Marvel contra DC. No, yo, yo digo que se, se va a las nubes de ese juego, o sea, tener personajes, Iron Man contra Batman, o sea, pelear ahí personaje contra personaje. No, eso sería la locura, pero pues se tarda, se tarda la raza aquí de sacar juegos acá chidos de esos, ¿no? Así que. Bueno, mientras nos quedamos aquí con el mismo Takashi. Uy, Takahashi, es que está. <risa> Dándole en su madre a este loco, órale. Toma, le dice. Siempre te ando golpeando a ti. Mira, está muy apelón también. Uy, ¿quién te crees? Eh? Le dice. Uy, 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 golpe si golpe que sí. Somos un equipo contra estos locos. Vámonos. La otra hasta parece Wolver. Bueno, la... En el X23, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. <risa> Acá con las garras y todo. ¿no? Bien, veamos cuál es tu historia. Te queda. Una serpiente se decapita. O si son Yakuza, se decapitan. Kenshi no me creyó capaz, pero yo sabía algo que él no. Que los jefes de familia se reunirían para hablar de negocios y arreglar disputas. Con un corte limpio, podría decapitar a todos. Mientras bebían whisky y negociaban, esperé. Llegó mi momento, pero lo perdí. Cuando se abrió un portal. 
De él salieron hombres que no conocía. Y por cómo los jefes los reverenciaban y temían, entendí que eran quienes estaban a cargo. Escuché y aprendí que dirigían el Dragón Rojo, un antiguo clan que controla en secreto las familias criminales de la Tierra. Podría aplastar a los Yakuza, pero los Dragón Rojo los reemplazarían, probablemente con algo peor. Enfrento a un nuevo y poderoso rival en mi guerra con el inframundo, uno que no vi venir. Y debo destruirlo o morir en el intento. ¡Órale, qué loco! Pero esto no me resuelve ninguna duda. ¿De dónde es él? ¿Era del principal? ¿O de otro universo? ¡No lo sé! Esto me dejó más preguntas que respuestas. Digo, no. Yo pensé que a lo mejor iba a decir, no sé, mi padre acá. O sea, sí, sí mencionó, pero no entiendo si es del universo principal, el que vimos en la historia, o si es de otro universo. La verdad es que aquí ya me cabe la duda, pero pues bueno, no. No sé, no está mal, o sea, es que el personaje jugablemente les digo, está muy bien, se me hace rápido, furtivo, buenos ataques, buenos movimientos Yo no muestro muchos combos, porque pues ahí en lo que lo saquen, o sea, he podido jugar poquito con él, entonces pues necesitaría aprender más del personaje Nada más que pues utilizo lo básico, los movimientos acá que son más visibles, por así decir, más llamativos, entonces me, me agrada, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo, pues ya nos echamos a todos <risa> Vamos a ver qué pasa después, a ver qué otros personajes traen De hecho hay un juego que no sé si les gustaría que traiga Que igual es el juego de Tekken 8 Nada más que pues bueno, el juego es, no está traducido si está en inglés Entonces pues es un poquito más complicado llevarle el paso Aún así el juego me, me gustó mucho, lo he estado jugando Nada más que pues igual y... Igual y no sé si hacerlo serie, ¿saben? Lo tengo desde hace tiempo, pero... Pues no sé, me lo pueden dejar en los comentarios También me podrían dejar en los comentarios si llegaron hasta aquí Qué personajes en lo personal de ustedes cada uno Les gustaría que trajeran un juego como Mortal Kombat para poder pelear, o sea, es que estaría chido Yo tengo un montón, que igual les digo, luego se los comparto Pero no sé ustedes personalmente Cuáles les gustaría ver, ¿saben? Porque hay, hay cosas ahí que están interesantes Que me tiran en algún momento, pero bueno, muchísimas gracias Si lo están viendo, se dan un like, comparten, no suscriben Se los agradecería muchísimo, así que pues Hasta la próxima